Selam arkadaşlar ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydan Doğan Max rotası 1. sezon 4. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Mia gerçek vampirin evini terk edip makalesini yazmaya başlıyor. Ama kendisinin bir av olduğundan henüz haberi bile yok. Niye buradan başladı? Neyse bölüm 4. Devam edelim. Lütfen Victor yapma. Victor'un dişleri Mia'nın ince koluna değiyordu. Ben bekliyordu, ısırmıyordu. Kendimi zor tutuyorum. Bir rüya görüyorum. Bu bir rüya. Bu bir rüya değil. Kendimi kurtarması gerek. Acilen uyanmam gerek. Normalde asla hani hiç ona şu vurmadım yani o sopayla. Ama neyse burada bilmiyorum. Vermişim elması. O yüzden biz de bunu söyleyelim. Hem sahneyi görürüm. Ben hiç bilmiyorum bunu. Yani... Basmışımdır ama hiç okumamışımdır. Öyle hızlı hızlı geçmişimdir. O yüzden okuyalım bakalım. Çaresizlik genç kıza güç verdi. Şömine sopası hala elindeydi. Ve Mia iki kez Victor'un yüzüne vurdu. Ay kıyamam sana. Kan fışkırdı. Victor yarısına dokundu. Şömine sopasını elinden alıp bir tarafa fırlattı. Ne? Ne? Bir daha bunu yapma. Yarası gözünün önünde kapanıyordu. Hiç hoşuma gitmedi. Ayrıca senin için de faydasız bir hareket. Özür dilerim ben... Tamam ya tamam. Victor'un güzel yüzünde yara yüzünden eser kalmadı. Aferin sana. İyisin merak etme. Kızı serbest bıraktım. Kahretsin. Senin kanın... Victor kelimeleri boğazından itercesinde zar zor konuşuyordu. Ne yapıyorum ben? Bir çömez gibiyim. Resmen utandım. Hiçbir zaman kendimi affetmezdim. Özür dilerim. Otursana. Ya üzüldü. Öyle vurduk ya. Kıyamam sana ben. Hii, bir daha vurur muyum ben bunu hiç? <gülüyor> Victor Mia'yı koltuğa oturttu. Genç adam bir an gerildi ve gözlerini kapattı. Kimsin sen? Victor cevap vermedi. Gece serinliğinin eve girmesine izin vererek pencereyi açtı. Bu gerçek olamaz. Bu bir rüya. Senin şu kolundaki yaran gündüz arabadayken ve şimdi ben fazlasıyla uzun süre yanında kalmışım. Yıkın kan kokusu kontrol sağlamayı zorlaştırır. Ama sanırım artık iyiyim. Kimsin sen? Victor yavaşça döndü. <gülüyor> Ben sosyal dek yaşayabilen biriyim. Zamanı gün batımından güneş doğumuna kadar süren biriyim. Damarlarında çoktan başkalarının kanı akan biriyim. Hayır, hayır. Kim olduğumu kendin biliyorsun. Bu imkansız. Gördüğün gibi pek hala imkanlı. Beni öldürecek misin? Hayır mı ya? Victor genç kıza doğru iki adım attı. Niye kafasını omuzlarına soktu? Korkma, kahretsin. Kulağa çok aptalca geliyor. Nasıl korkmayasın? Daha da yaklaşmadı. Bir canavar gördün ve tabii ki korkuyorsun. Ama inan bana sana dokunmayacağım. Kendime geldim artık. Mia şoktaydı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bil bil bilemiyordu. Acaba Mia Vlad'ı görsen de tepki verirdi? <gülüyor> Çok merak ediyorum. Laya gibi kaçar mıydı acaba direkt? Ah, sakinleşmeye bak. Sakinleşmeye çalış. Bak bana. Ben dikkatsiz davrandım. Sana karşı açtım kendimi. Ama bunu kimseye anlatmaman gerektiğini biliyorsundur değil mi? Yoksa hem kendine hem anlattığın kişiyi tehlikeye sokacaksın. Ve olay ben değil. Başka vampirler de var. Mia? Efendim? Dediğimi duydun mu? Evet. Gitmek istiyorum. Victor kafasını sağladı. Bu haldeyken kendi başına kalman en iyisi. En iyisi senin gibi birinin yanında olmak mı? Sana dokunmayacağımı söylemiştim. Ama ısrar ediyorsan sana taksi çağırayım en azından. Kendim giderim. Bili, alo. Umarım görevini yerine getirdiğini söylemek için beni arıyorsun. 
Hayır, özür dilerim. Her şeyi düzelteceğim. Bir tane kızı yok etmek oldukça basit bir şeydir. İşi batırmayı nasıl başardın? Özür dilerim Bili. Biraz para ihtiyacım var. Doktora görünmem gerek. Ama hastaneye gidemem. Seni yaralamış mı? Frederick ne salaksın. Kızın şansı yaver gitti. Tamam parayı gönderirim. Teşekkür ederim Billy. Kapa çeneni ve unutma. Bizden biri olmak istiyorsan her şeyi kusursuz yapman lazım. Ha. Victor'un evinden dönerken Mia yol boyunca uyuşmuş gibiydi. Beni tüm bu olanları gerçekmiş gibi algılamayı reddediyordu. Ama gece karanlık sokakta yine tek başına kalınca Mia'nın korkuları geri döndü. Bir vampir beni neredeyse öldürüyordu. Gerçek bir vampir. Onun öncesinde de o eski evin psikopat sahibi saldırdı zaten. Etrafın incele- inceleyip karanlığa baktı. Ama yakın yerde kimse yok gibiydi. Nasıl becerdim? Neye bulaştım ben böyle? Şimdi ne yapmalı? Kolej gece vakti sessizdi. Boş koridorlardan ve merdivenlerden korkuyorum artık. Birden Victor'un sözler aklına geldi. Başka vampirler de var. Onlar gerçek ve onlardan korkmalı. <gülüyor> Victor seni korur. <gülüyor> Trisha henüz gelmemiş. Başka zaman Mia arkadaşı için endişelenirdi. Ama şu an düşünebildiği tek şey vardı. Victor bir vampir. Vampirlerin maskeli bolusu partisine de gelmişti. Orada başka vampirler var mıydı? Olabilir. Ev sahibi bir insan. Kaçtığım zaman beni öldürmek istedi. Ama neden? Genç kız yeter girdi. Maskeli balıyı organize edenleri soruşturduğum içindir. Başka sebep görmüyorum. Demek ki ev sahibi başka vampirleri koruyor. Victor'u değil dediği o başka vampirleri. İşte şimdi Mia'nın kafasındaki puzzle tam olarak tamamlandı. Kırmızı ve siyah maskeli tuhaf çift. Onlar da vampir. Mia son günlerde başına geldiklerini uzun süre daha düşündü. Ama hava aydınlanmaya başladığında stres ve yorgunluk artık etkisini gösterdi. Mia uyandığında Trish'e hala yoktu. Onu aramam lazım. Ama telefonum yok ki. Mia birden dün olanları hatırladı. Bu bir rüya değildi ve kolumdaki sargı bunu ispat. Genç kız ayağa kalktı. Duş alsam ve üstümü değiştirsem iyi olur. Sonra yeni odadaki kızlara uğrayıp telefon isteyeceğim. Yarım saat sonra Mia duştan çıkıp koridorda yürüyordu. Yeni odadaki kızların kapısını çalacaktı ki kapının arkasından kısık kısık sesler duydu. Cidden mi? Evet, diyorum ya ağlıyordu. Trisha ağlıyordu, şoktayım. Mia kafasını salladı. Trisha mı ağlıyordu? Bir bu eksikti. Yani en azından kendisi hayatta ve yurda dönmüş. Şu üstümüzü, saçımızı, başımızı bir düzeltelim ya. Başka kıyafet de yok ki. Um. Şu bluz ve tek kalsın. Saçımızı da değiştirelim. Hmm. O şeyi kullandık zaten. Biraz kızıl olsun saçımız ya. Şu olabilir. Bordo yani kızıl derken. Başka bordo var mı? Ha şu kızıl var ama yok. Şu olsun tamam. Bu olsun. Trisha selam. Selam. Ağzı ve alıcık konu ne olmuş? Ya öyle düştüm bir şey yok. Mia Trisha'nın üzgün olduğunu hemen anladı. Ama arkadaşının gözleri artık kurumuş ve makyajı tazelenmişti. Megan ağlaması konusunda abartmış olabilir. Sen niye üzgünsün öyle? Ne oldu? T tam bir... Ve oldukça ağır küfür etti ki bu da Trisha'nın sadece öfkeden delirmiş halde yapacağı bir şeydi. Ana sana ne oldu? Mia arkadaşına sarılıp yanında oturdu. Onun yatağında ıslanmış mendiller vardı. Öyle görünüyor ki Trisha gerçekten de ağlamış. Evet düşünebiliyor musun? 
Tuhaf ki arkadaşının sıradan sorunları Mia'yı onun gizemli ve hayati tehlikesi olan maceralarına uzaklaştırdı. Yeni tanıştığım biriyle dolaşıyordum. John, çok tatlı, neşeli biri. O sırada pat diye Ted geldi ve kıskançlık krizine girdi. John'un üstüne gitti. Yani kısaca dehşet. John ne yaptı? Arkadaşlarımın manyak olduklarını söyleyip çekti gitti. E niye üzülüyorsun? Eski erkek arkadaşından çekinen birine ne yapacaksın? Söz konusu John değil. Ted beni takip ediyormuş. İyice kafaya sıyırmış. Ne yapmalıyım? Yani birincisi Ted bir şansı daha hak etmiyor mu? Üzülme o zaman bu salak yüzünden. Tabii ki bu yani. O sana layık değil. Üzülmeye değer biri olsa bari. Onun gibileri senin içine kuyruğa giriyor. Hatta ondan daha ileri. Onun yüzünden ağlamayacaksın değil mi? Yok daha neler. Ama ağlamışsın yani. <gülüyor> Aferin. İkincisi neydi? Ondan nasıl kurtulmalı mı? Sadece bir yolu var bence. Bana telefonu verir misin? Telefonumu kaybettim. Üzüldüm senin adına. Demek ki sana yenisini seçmeye mi gideceğiz? Yeni bir model gördüm geçen. Tisha telefonunu ver hadi. Aa evet al. Bu çekiyor mu bu arada? Hiç kontrol etmedik ama çekiyormuş. Bir saniye arkadaşlar bir su içeyim ya da yok 5 dakika sonra içeceğim. Aa evet al. Mia kişi lisesinde Ted'in numarasını bulup aramaya bastım. Şimdi otur ve sakın karışma. Kim arıyorsun ki sen? Alo, Tisha. Yok, Mia ben. Selam Ted. Tisha nerede? Ted, beni dikkatle dinle. Tisha hiç uzun vermiyorsun. Hayatından defol git, okey? Bunu bana kendisi söylemeli. Sana bunu daha önce söyledi ama sen anlamıyorsun ki. Belanı arama Ted. Bir kez daha Trisha'yı ağlatırsan birilerine söylerim. Seninle başka türlü konuşurlar. O zaman da anlamazsan Trisha seni savcılığa şikayet eder. Bu kadar Ted. Bu seninle insan gibi yaptığım son konuşmamdı. <gülüyor> Mia aramayı kapatıp telefonu arkadaşına uzattı. Mia'nın Ted'i araması ileride hikayenin gidişatını etkileyecektir. Peki. Ağladığımı nereden biliyorsun? Seni Megan görmüş. Hay aksi, şimdi tüm kolej öğrenecek. Boş ver, tatil zamanı. Neredeyse herkes gitti. Hem herkes bilir Megan'ın dedikoducu olduğunu. Ne anlattığının ne önemi var? Teşekkür ederim. Bir şey değil. Günün ikinci yarısında arkadaşlar Mia için nasıl bir telefon modeli alacaklarına bakıyorlardı. Sonra Trisha Mia'ya olağanüstü bugün dergisini sordu. Büroya gitmeyi düşünüyor musun? Sana ödeme yapmaları lazım. Ay taktı bu ödemeye ya. Düşünüyorum. Eğer adam gibi ödeme yaparlarsa belki telefon da para yeter. Bu arada sana bir hediyem var. Al. Pahalı kolye. Siyah kolye. Evet pahalı kolye diyelim. Ne kadar tatlı. Trisha pahalıdır bu. Arkadaşım sevindirecek bir şey yapamaz mıyım? Randevuya giderken takar mısın? Tabii ki. Hediye Mia'yı mutlu etti. Ama açılan dergi konusu aklına vampirleri getirdi. Haklarında makale yazması gerektiği vampirler. Evet, öğrendiğim şeyleri baz alarak makale yazmak söz konusu bile olamaz. Hele bir yaz. <gülüyor> Karanlık çökünce Mia'nın korkuları yine depreşti. O manyak nerede, nerede yaşadığımı biliyor. Neyse kolej alanına girmesine güvenlik izin vermez. Peki vampirlere karşı güvenlik işe yarar mı? Ya beni kendi elleriyle öldürmeye karar verirlerse? Genç kız hayatını nasıl kurtarabileceğini kara kara düşünmeye başladı. Victor bana muhtemelen yardım etmez. Mia'nın aklına Victor'la öpüşürken yaşadığı duygular geldi. Ve genç kızın gözleri doldu. Hayatında gördüğü en harika erkek bir canavarmış. Tabi, Balodayken hayatımı kurtardı ve sonra da sokakta ben yaralıyken yardım etti. Victor olmasaydı şimdi ölmüştüm. Ve vampirler hakkında şimdi bir şey bilmiyordum. Sırlarını çok iyi saklıyorlar. Ama hemen ardından Victor neredeyse beni kendisi öldürüyordu. Demek ki çareme kendim bakmalıyım. Ama ne yapabilirim ki? Polise bıçağı olan herifimi şikayet edeyim. Gecenin tadı kulübüne gidip araştırma mı yapmak? Eee... 
Bu daha man- bu daha iyi seçenek. Diyelim ki kulübün vampirlerle bir ilgisi var. Oraya öyleyse oraya eline kolunu sallaya sallaya giremezsin. Ki oraya girmeyi başarsam bile oradan sağ çıkmayı başarır mıyım? Orada beni kesin öldürürler. Yani. Birden Mia'nın aklında küçük ama umut verse de bir, bir plan oluştu. Dergiyle olan bağlantımı kimse bilmez. Makaleyi başka adıyla yayınlarım. Takma adı olsun. Maskele bolayı anlatıp gerçek detaylar verirsem vampirler benden çok daha büyük bir soruna karşı karşıya gelirler. Basına sızan bilgiler hiçbir şey görmemiş bir kızdan çok daha önemli olmalı. Ama umuda hemen sönüverdi. Makale yazarını bulurlar. As- adım takma veya gerçek olsun. Ölmek istemiyorum. Neski Mia hemen başka bir çözüm buldu. Makaledeki bilgilerin anonim birinden posta yoluyla geldiğini belirtmek lazım. Anonim arasınlar bakalım. Ayrıca Babo, Baybo büroda sürekli bulunmama gerek kalmadığını söyledi. Oraya mümkün olduğu kadar nadiren uğrarım ki olası kız gözeticilerin karşısına çıkmayayım. Genç kız uyuyamayacağını anlıyordu. Kanındaki adrenalin izin vermedi. Biri bilse ne kadar korktuğumu ama bahse giderim ki daha hiçbir gazeteci böyle bir malzemeye sahip olmadı. Mia bilgisayarını açtı. Victor'dan da bahsedebilirim. İsim vermeden tabi. Bilgi kaynağının bir vampir olduğuna dair verdiğim her bir ayrıntı beni peşimdekilerden uzaklaştırır. Bunu iyice düşünmek gerekiyordu. Olsun maskeli balo ve eski eve vurgu yapacağım. Bilgi veren vampire vurgu yapılmalı. Ee, maskeli balo ve eski eve kurgu yapalım, vurgu yapalım diyelim. Bu seçim ileride hikayenin gidişatını etkileyecektir. Tamam. Birincisi ev sahibinin biraz sinirleri bozulsun. İki, havalı vampirler, seçkin şaraplar, mumlar. Bunlar okurun ilgisini çeker. Mia'nın müthiş yazar yeteneği mi birden ortaya çıktı? Korkuları mı onu tetikledi bilinmez. Ama makale sabaha doğru hazırdı. Öğlen vakti Mia olan Nusu Bugün dergisinin bürosundaydı. İyi günler. İyi günler. Mia siz misiniz? Evet. Kamila ben, editörüm ve biraz da sekreterim. Oo, gazetecilik sektörünün yükselen yıldızı. Selam. Makale ne durumda? Hazır. Bak sen, ne çabuk. Mia, Louis'a bakma sen. Louis bizim tatlı dost ortamımızın kara koyunudur. Anladım. Bay Bob burada mı? Yakında burada olur. Makale okuma izin verir misin? İçinden gelmediyse de Mia makale okutmamak için bir sebep bulamadı. Tabi, işte flash bellek. Otursana beklerken sana çay koyayım. Mia masasına doğru ilerledi. Camilla, Mia'ya nasıl bir masa verdiklerini gördün mü? Kıskanma. Mia, çayım burada. Teşekkürler. Bu da Trevor, bizim birinci gazetecimiz. Selam herkese. Mia, çok memnun oldum. Ekmek tekinimi elimden almaya mı karar verdin? Şaka şaka. Kardeş, hanımefendi ne seni okumak ister misin? Mia iğneleyici yorumlardan kaçamayacağını anladı. Ön sezgisi Mia'yı yanıltmadı. Birkaç dakika sonra Louis makale hakkında düşüncelerini söyledi. Böyle bir şey uydurmak nasıl aklına geldi? Ev, eski korkunç el çok klişe. Bir tabutlar eksik. Mia çok pardon ama bu tam bir saçmalık. Bu tarza gerilimli melodrama ismi verirdim. Sana sormayı unutmuşum. Grafiker çocuğun ne düşündüğü beni çok mu ilgilendirir sanıyorsun? Bak sen, eleştirime ne gel. Ben de senin potansiyeli okur sayılırım. Ufu hakkında oku o zaman. Flash beyleğimi geri ver. Boşuna kızıyorsun. Trevor'a sor. O bir profesyonel. Kaşmak gibi olmasın ama makale gerçekten de biraz zayıf. Üzgünüm ya. Her şey tecrübedir. Öğrenirsin bir ara. Lois, flash belleğimi geri ver. Tamam, tamam. Ah! Ne oldu? Ben tesadüfen makaleyi sildim. Kopyası var mı? Lois, sen mal mısın? <gülüyor> ben de aynı soruyu soruyorum. Lois, ben şimdi kafana ağır bir şeyle vuracağım. Şaka yaptım ya. Al belleğini. Embesil. Kompleksli misin? <gülüyor> Yok öyle bir şey. Mia oturup dergi sahibini beklemeye başladı. Canını sıkma, kötü biri değil. Sadece gıcık işte. Sadece mi? Ona tahammülüm kalmadı. 
Daha bismillah ikinci gün geldim buraya. Sonunda Bay Bao büroya vardı. İyi günler. Herkes selamlaştı. Mia flash beleğini uzattı. İşte makale. Trevor ile biz okuduk bile. Ne dersin Trevor? Bir de maskeli Bao daha güzel bir şekilde anlatılabilirdi. Vampirler var ama cesetler yok. Nasıl olur? Kan lazım. Her ne olursa olsun tüm buna hiç gerçekçi gelmiyor. Ne? Ya bunlar aslında... Genç kız birden susu verdi. Mia ne söyleyecektin? Bana kalsa oldukça gerçekçi vampirleri yarattım. Bunu mutlaka okuyacağım. Biraz sonra. Bay Bol güzel dedikten sonra da Trevor Ray yapıyordu yani. Ben şaka yapmıştım falan diyordu. Akşama doğru Simon geldi. Mia ile Louis'in tartışmasını öğrenince grafiker çocuğu bir köşeye çekti. Ama kavga etmediler. Hayırlısı. Ay kavga etse ne olur salak ya. Üf. Bir süre sonra Bay Bol bir şey duyurmak için herkesi topladı. Arkadaşlar, büyük bir zevkle çok iyi bir gazeteciyle çalışmaya başladığımızı söylemek istiyorum. Şimdi kendisine söz verelim. Herkes Mia'ya döndü. Trevor ve Camille ona büyük merak, merakla bakıyorlardı. Louis ise hiç memnun olmadı. Simon Mia'ya gülümseyip göz kırptı. Mia, olan üstü bugün de herkesin çalışmaya ne dersin? Ben evet, isterim. Harika, demek ki anlaştık. Makalenin çok beğendiğimi söylememe gerek yok herhalde. Maskele balodaki atmosferde çok iyi aktarıldı. Resmen oradaki tehlikeli havayı sezdim. Hem zaten vampirler öyledir. Hem çekici hem tehlikelidir. Ve bununla beraber onların özel olduklarını hissettim. Teşekkürler. Peki ne zaman yayınlayacaksınız? Önümüzdeki baskıda. Bay Bo, bir şey rica edebilir miyim? Tabii dinliyorum. Takma ad kullanmak isterim. Tabii ki sorun yok. Adını bana yazarsın. Yazalım. <gülüyor> Okey anladım. Güzel. Öyle yapalım mı ya? Şimdi herkes buraya gelsin. Birileri senden özür dilemek ister. Yani aslında evet özür dilerim. Kızma mı ya? Tümüzlerle dalga geçmek gelenektir. Hadi oradan. Ekibimizin tamamlanmasını çay ve pasta ile kutlayalım diyorum. Teklif herkesi mutlu etti. Ruiz bile sonorup durmadı ve Mia'ya hiç takılmadı. Vakit iyice geç olduğunda herkes eve gitmek için kalktı. Trevor sen çıkmıyor musun? Ya ben bir şey kaybettim be. Anladım. Yardım edeyim sana bol şans. Yardım edeyim sana. Ben bir de bir su içeyim. Çok susalım ya. <gülüyor> Teşekkürler. Hiç beklemiyordum senden. İş arkadaşı değil miyiz? Ne kaybettin? Tablet şu büyüklükte. Louis sana şaka yapmış olmasın? Olabilir ama çoktan söylerdi bile. O tabletin içinde ihtiyacım olan bir sürü bilgi var. Öyle mi? Bir kez daha hatırlamaya çalış. Onu nerede bırakmış olabilirsin? Vakit kaybetmeden her yeri tarayalım. Şu uzlaşma bu güç veriyordu. O yüzden bu diyelim. Her yere baktım ben zaten. Tekrar bakalım. Daha iyi bir fikrim var mı? Peki. Ben şuradan, sen de oradan, bu köşeden başla. Hadi. Bir iki dakika içinde Mia bakabileceği her yeri kontrol ettim. Yani buzdolabında olamaz herhalde. Geç kız buzdolabını şaka olsun diye açtı ama... Trevor, bu o mu? Evet, pastayı ben çıkardım ya. Herhalde elimi boşaltmak için tableti buzdolabının içine koydum. Nasıl becerdin değil mi? Teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldun. Her zaman. Beni resmen kurtardın. Sana borcum olsun. Bir kez daha makalenin hakkında söylediklerim için senden özür diliyorum. Aslında makalen bayağı iyi. Ya ben salak gibi davrandım. Neyse boş ver gitsin. Senin için herhangi bir şey yapabilirsem çok memnun olurum. Trevor'un desteğini garantilediniz. Tamam. Eve gitme vakti geldi. Umarım beni orada vampirler beklemiyordur. Bekliyor. <gülüyor> Korkarın frezlik işi yine batırır. Öyle bir salan neye dönüştürelim ki? Dönüştürmek mi? Şaka yapıyorsun. Düşünmedim bile. 
Frederick bir süre işime yarıyordu. Bir süre ama. Ve evi de maskeli balığı için idealdi. Yemeğimizi bir yere getirmemiz gerekiyordu değil mi? Dave. Evet. Bu kızı galiba sen halledeceksin. Hiç sorun değil Billy. Biliyorsun her zaman varım tipe bak. Onu nerede bulabilirim? Stella biliyor. Onun maskeli balığı sonrası takip ettim. Bebeğim izin ver ben yapayım. Hayır. Hiç dikkatli davranmıyorsun. Herhangi bir iz kalsın istemiyorum. Hadi gittim ben. Anladın değil mi? İz yok. Anladım anladım. Mia kolejin kapılarına yaklaştım. Kimse yok galiba. Kış arkasından yabancı bir araç geldi. Çok hızlı geldi. Frenleri ağlatıp birden Mia'nın tam karşısında durdu. Evet... Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.